mambo vipi wapenzi watazamaji karibu tena kwenye mwendelezo wa masungumzo yetu happy new week of november nadhani kwamba hii ndio wiki ya kwanza kabisa chini ya mwezi wa november karibu ili niweza kuwapasha mawili matatu yale ambayo yamejiri pole sana hii leo nimeweza kuvalia hizi vitu mkiangalia macho yangu yamekaa mekundu kwa hivyo kipindi ambapo ninaziri kutafuta hela za kwenda kununua zile miwani ambazo zimeweza kupimwa nikaonelea ni vizuri ni valie hizi za kupunguza mwangaza kiona mboni za macho zimekaa nyekundu kwa hivyo mtaniwia radhi kabisa Ladies and gentlemen, mnamo siku ya Jumatatu tarehe 4 Novemba mwaka 2024 Mahakama ya Upeo nikimaanisha Supreme Court ilikuwa inasherehekea miaka 12 tangia ilipoweza kuanzishwa hapa nchini 12 anniversary na kipindi ambapo ilikuwa inasherehekea miaka miwili tangia ilipoweza kuanzishwa hapa nchini Supreme Court wakaweza kuandaa karamu nikimaanisha karamu sherehe mahala ambapo waliweza kuwaita viongozi wa taifa kama vile Rais William Ruto akahudhuria Musali Mdavid akafika pale Prime Cabinet Secretary pamoja na Acting Interior Cabinet Secretary wakamwalika Professor Kiture Kindiki the new Deputy President akafika pale ili kuweza ku, eh, kuweza kusherehekea miaka miwili tangia Supreme Court ilipoweza kuanzishwa hapa nchini kama kawaida serikali lazima iweze kusifu Supreme Court. Wile Muruta akaweza kusifu Supreme Court. Oh, sijui ameweza kushirikiana vizuri kufanya kazi ah, katika taifa la Kenya. Vile vile nikasikia Wile Muruta akimsifu Kituri Kindiki ati kwamba sasa kwa sababu yeye ni naibu rais ambaye yuko na ujuaji wa maswala ya sheria atas atajaribu kumsaidia William Ruto kuelewa sheria za hapa nchini but ladies and gentlemen kuna kitu ambacho Martha Kaome unajua kipindi ambapo ni anniversary ya Supreme Court Martha Kaome yeye kama rais wa mahakama hapa nchini lazima angesungumza ilipoweza kufika kipindi cha Martha Kome Chief Justice aliweza kutoa kauli ambayo wakenya wengi ha, hawajaweza kuichukulia vema kabisa katika taifa letu la Kenya aliweza kutoa kauli ambayo wakenya wengi wameweza kuikataa Ninaomba niweze kukusomea jinsi ambavyo unaona hapo kile ambacho Martha Kome aliweza kukisungumza ili tujaribu kukielewa tuone je yale ambayo Martha Kome aliweza kuyasema je mahakama inafanya Martha Kome akasema kwamba I want to assure Kenyans that Supreme Court judges are politically neutral and are concerned with only determining the legal and evidential issues before the court irrespective of their political ramifications so mata koma natueleza kwamba mahakama ya juu kabisa katika taifa letu la Kenya nikimaanisha mahakama ya upeo kipendo kwa lugha ya Kiswahili amu kipende kwa lugha ya kimombo Supreme Court eti kwamba majaji ambao wako pale Martha Kome, Philomena Mwilu, Smoky ni Wanjala pamoja na wenzake Judge Lenaola eti wale ambao wako pale 
hawaegemei mrengo wa wote wa kisiasa eti kwamba huwa wanatoa maamuzi bila ya kuweza kuangalia mrengo wa kisiasa do you think ladies and gentlemen maneno ambayo mata koma ameweza kuyasungumza ni ya ukweli hmm? do you think maneno ambayo mata koma ameweza kuyasungumza ito kwamba supreme court huwa inatoa maamuzi bila ya kuangalia mrengo wote wa kisiasa <coughs> acha nikurejeshe nyuma kidogo Mnamo mwaka 2023 kipindi ambapo azimio walikuwa wanaandamana tulisikia azimio wakilaumu mahakama iti kwamba wanatetea serikali sana alafu wanaonea azimio Sasa hivi watu wengi wako against na William Ruto because of corruption because of threats because of intimidation because of abduction and because of extrajudicial killings badala mahakama iweze kusimama katikati wawasikilize wananchi je wananchi wanasema nini wasikilize serikali je inasema nini alafu waweze kutoa uamuzi mahakama imegemea upande wa William Ruto Wacha nikuulize hivi wapenzi wa tazamaji. Mata koma anasema eti kwamba mahakama yake haiegemei mrengo wote wa kisiasa. Let me ask you. Tangia Janzis walipoweza kuandamana. Janzis ni wengi ambao wameweza kutoweka. Janzis ni wengi ambao wameweza kuaga. Janzis ni wengi ambao wameweza kuumizwa. Mahakama ya Kenya Supreme Court ambayo ninasikia Mata koma anaitetea eti kwamba ni mahakama ya juu imeweza kuchukua hatua zipi kuhakikisha kwamba wale ambao waliweza kupoteza maisha familia zao zinapata haki wale ambao waliweza kuumizwa wanapata haki wale ambao mali yao yaliweza kuharibiwa kipindi ambapo gunsu waliweza kuingia wanapata compensation hakuna hatujasikia supreme court ikisema chochote wamenyamaza tu wamekimia alafu wanataka wananchi wakuwe na imani na Supreme Court eti sasa Supreme Court kipindi ambapo inatoa maamuzi huwa aiegemei mrengo wa wote wa kisiasa let me give you a good example ladies and gentlemen the other day tuliweza kuona mata kome na majaji wenzake ambao wako kwenye mahakama kuu hapa nchini mahakama ya juu Supreme Court waliweza kuamua kwamba Finance Bill 2023-2024 iliweza kuundwa kwa aki na usawa licha kwamba wanacho waliweza kuikataa kwa sababu ilikuwa na taxes nyingi na hizo taxes ziliweza kuletwa bila ya kuweza kukusanya maoni kutoka kwa wananchi. Ukio mtata na mawakili wengine wakiwa na shirikiana na mashirika ambayo yasiyo kuwa ya kiserikali wakawasilisha kesi mahakamani kupingana na finance bill 2023-2024. Hiyo finance bill ikakataliwa na high court, ikakataliwa na supreme court. I, yani kakataliwa na high court ikakataliwa na court of appeal ilipoweza kufika supreme court mata koma akaikubali na kuipiga stamp kusema kwamba William Ruto aliweza kuunda finance bill 2023 2024 kwa njia ambayo iko sawa kumaanisha kwamba mata koma na wenzake waliweza kukubali wa Kenya tuweza kutoa ushuru wa kujenga manyumba ushuru wa mafuta ya petroli pamoja na mambo mengine Alafu mata koma na jaribu kutuambia kwamba huwa wanatoa maamuzi bila ya kuegemea upande wa wote wa kisiasa. Kama ingekuwa hawaegemei hawa upande wa kisiasa. Wangesikiliza wananchi kile ambacho walikuwa nasema kwamba ushuru ambao ulikuwa umeletwa ni mwingi, basi waambie serikali kwamba punguza kidogo. 
Lakini wakapiga stamp, wakambia President Ruto kwamba songa mbele. <coughs> Alafu nataka kuniambia kwamba Supreme Court has not been captured by the government. I missed nina 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 miss I miss the moments of David Kinani Maraga. I miss the moment of David Kinani Maraga, the former chief justice. Kinani Maraga alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na msimamo. Endapo mtu angekaa mamlakani zaidi ya miaka sita, Kinani Maraga angekuwa mamlakani aweza kuleta usawa hapa nchini. David Maraga, chief justice former, kipindi ambapo alikuwa mamlakani, wananchi walikuwa na imani na mahakama. Wananchi walikuwa na imani na mahakama. Lakini kipindi hichi cha Martha Koome, wananchi hawana imani kabisa. Kesi inafikishwa mahakamani, mwananchi anafikisha kesi maybe anataka haki lakini ndani yake hana imani kabisa na mahakama. Juzi gacho aliweza kuwasilisha kesi ya kupingana siondoleo mamlakani. Japa aliweza kuwasilisha ile kesi mahakamani, alisema kwamba hana imani na mahakama. Kwa sababu anajua kipindi ambapo alikuwa mamlakani kama deputy president, vitu ambavyo walikuwa nafanya kuelekea kwa mahakama. Maybe walikuwa na honga mahakama. So akaanza kusema kwamba hana imani na mahakama. Na kusema ukweli Mahakama ikaruhusu kindiki ya weza kuapishwa. Bado, kesi ya rigadi gachawa ipo mahakamani. Chakushangaza, kipindi ya bapo. Kituri kindiki ya likuwa naapishwa. Jaji, Chief Justice, Mata Kome, alikuwa pale. Akiwa najua kwamba, kesi ya gachawa bado ingalipo mahakamani. Alikosea sana kwa kuweza kufika kwenye uapisho wa kindiki kipindi ambapo bado kesi ipo mahakamani kwa sababu makosa yatakuwa yake endapo kesi ya rigadi gachawa itasikilizwa na iweze kupatikana kwamba gachawa aliondolewa mamlakani kwa njia ambazo hazikufuata katiba kwa sababu mahakama itaamuru kwamba gachawa aweze kurudishwa mamlakani Na wakati huo Martha Koome aibu itakuwa kwake kwa sababu alifika kwenye uapisho akijua kwamba bado kesi iko mahakamani. Alafu anataka kusema eti kwamba Supreme Court haiegemei mrengo wote wa kisiasa. Eti kwamba Supreme Court ipo neutral, yani iko katikati. Inaweza ikasikiliza upande wa malalamishi, alafu isikilize upande wa serikali. Eti iko, iko katikati Kipindi cha maraga watu walikuwa Wananchi walikuwa na imani na mahakama Sasa hivi Penye mefika wananchi ya wana imani kabisa na mahakama Ukitaka kuamini eti kwamba wananchi ya wana imani kabisa na mahakama Kuna uyu rafiki wa William Ruto Mwenye naitua Ahmed Nasir Abdullahi Senior Council Amekuwa akiimba kwamba anaisi anaisi kwamba upande wa Supreme Court kuna kitu ambacho kinaitwa corruption. Hata kuna kipindi ambapo nimeweza kuwaeleza kwamba Supreme Court Ahmed Nasir anasema kwamba is the is a moment Ama ni mahala ambapo kuna nini? Ni mahala ambapo kuna ufisadi. Ahmed Nasiri akasema kwamba Kenya is finished. The Supreme Court has sold us cheap to government. The Supreme Court ruled the Article 10 on the national values in an unenforceable against the government of Kenya. The Court of Appeal in many cases held previously that the principle of Article 10 are not constitutional polemics.
or high sound sounding rhetoric but are justable justiable and enforceable constitutional dictates parending to the whims and the demands of the government in the 2023 finance bill case the supreme court in paragraph 146 and 147 of its judgment delivered on 29th october 2024 shockingly states this court highlighted the need to avoid interpreting broad constitutional values and the principles such as those articulated in article 10.2 of the constitution as they are prescribed normative rules so sitaki niweza kusoma mingi kwa da chini ahamed nasiri abdullahi anasema kwamba supreme court papo na majaji ambao ni wafisadi alafu maka kaome anataka utuambia kwamba mahakama yopeo supreme court Hayegemeu pandu otu waki siyasa. Do you think manina mbayo mata kuma meweza kuyasema ni ya ukwili? Ama mata kuma na tufumba macho? Kivyangu, mimi naona kwamba judiciary is captured, is under capture by William Ruto. I miss the moment of David Kinani Maraga. Judge ambaye alikuwa anasimama kabisa na ukwili. Judge ambaye alikuwa na muogopa mungu. And that is the reason as to why Maraga walikuwa na kwa sana na uhuru kinyata kila wakati. Kwa sababu Maraga alikuwa nasimama na ukwili. Mata kwa oma natishiwa na William Ruto anajikunja. <coughs> I don't know what is your take. But according to me, ujumba ambao mata kwa oma aliweza kutoa si wa ukwili kabisa. See you in the next video. Mutani vumilia sana kwa sababu niliweza kutumia hizi. Niliwaeleza kwamba macho wangu watu mkiangalia vizuri kabisa yapo mekundu. Ninakuwa na tatizo la macho. Ninaziri kukusanya hela kiduo kidogo. Zif, zikifiki elfu nane. Niene nipate miwani kwa sababu niliweza kupimo. Nikapatikana kwamba ninaitaji miwani ambayo yikuna lens ya elfu nane. Tupatane kwa kanda ijayo.